ఒక్కళ్ళ చెవులలో ఇయర్ ఫోన్స్ బ్లూటూత్స్ ఇవన్నీ బాగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ట్రావెలింగ్లో కావచ్చు లేకపోతే లీజర్గా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా ఎప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను అది ఏమన్నా హియరింగ్ లాస్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడతాయి అట్లాంటివి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మనకి జనరల్గా హియరింగ్ ఎంత శాతం మనం వినవచ్చు ఎంత శాతం వింటే మనం ప్రమాదకరంగా ఉండదు అనేది ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియ తెలియాలి దేన్నైతే మనం ఎక్సీడ్ అయితే మనకి హియరింగ్ లాస్ కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి దానివల్ల మనం కొంత ప్రికాషనరీ మెజర్స్ పాటించిన వాళ్ళం అవుతాము దాని ద్వారా మనము న్యాచురల్గా వచ్చిన ప్రకృతి సిద్ధమైన హీరింగ్ని మనం కాపాడుకునే వాళ్ళం కూడా అవుతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనము ఫర్ ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు డెసిబుల్ వాయిస్ మనం ఈజీగా వినేయగలం అలా కాకుండా మనం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల కనీసం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై డెసిబుల్ అంటే కనీసం పది నుంచి పదిహేను డెసిబుల్ ఎక్స్ట్రా మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం అంటే అది ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎనర్జీ లెవెల్తో మనం మ్యాచ్ చేస్తాం సో అది మనకి ఎక్స్ట్రా ఏదైతే మనకు వస్తుందో అది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రూపంలో మనకి డ్యామేజ్ అనేది చేస్తుంది తొలి దశలో డ్యామేజ్ చేయలేకపోయినా అది తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ దశల్లో ఖచ్చితంగా హీరింగ్ లాస్ కారణమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీ దగ్గరికి ఎలాంటి పేషెంట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్ we are called as a medical audiologist and a speech language pathologist ante general ga andarki em anukuntarante audiologist lante inga chevi varike vallu chevi chusi chevi ni diagnose chesi daniki okala hearing aid prescribe cheyalsochina lekapothe vertigo management gani balance management gani dan related emaina treatment avasaram aina ivanni chesi odilestaru ani anukuntaru tarvata avasaram ite enti surgeons ki refer chestaru anukuntaru adi audiologist varike avutundi బట్ అదే ఆడియోలజిస్ట్లు స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ ప్రతాలజీ కోర్స్ కూడా చేసి ఉంటారు అంటే కంబైన్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే పిల్లల్లో వయసుకు తగ్గ అంటే వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉంది వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో మాటలు వచ్చాయా ఆ ఏజ్లో నడక వచ్చిందా ఆ ఏజ్లో అదర్ మైల్ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సోషల్ స్మైల్ కానీ ఐ కాంటాక్ట్ కానీ నెక్ హోల్డింగ్ కానీ వాకింగ్ క్రాలింగు సిట్టింగు స్టాండింగు ఇలాంటి మైల్ స్టోన్స్ అన్నీ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా వచ్చాయా డిలే అవుతుంటా వచ్చాయా ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాక ఏంటంటే వాళ్ళలో స్పీచ్ ఎందుకు డిలే అయింది అని ఒక అవగాహనకు రావడానికి డయాగ్నోస్ చేయడానికి చాలా సులభం అయిపోతుంది దానివల్ల ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అందించినప్పుడు కారణం తెలుసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ ఈజీ అవుతుంది అందుకు ఎప్పుడైతే వీ ఆల్రెడీ నో ద రీజన్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ టు హౌ టు హ్యాండిల్ ద కిడ్ హౌ టు గివ్ ద క్వాలిటేటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు సాధారణంగా పిల్లల్లో మనకి నత్తి అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అది హెరిడేటరీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేకపోతే అవి రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి బేసిక్గా అంటే జనరల్గా ఇన్హెరిటెడ్ కాదు అది నత్తి అనేది జెనిటికల్ సమస్య కాదు ఓకే ఖచ్చితంగా ఎక్వైర్డ్ సమస్య కానీ దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అంటే ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే పిల్లలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండు రకాలుగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి ఒకటేమో విపరీతంగా ముద్దు ప్రేమ అలాంటివి చేయకూడదు రెండోది ఏ దడుగుతుంటే అది కొనిచ్చడం వల్ల వాళ్ళు ప్యాంపర్ అయిపోతారు ప్యాంపరింగ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు సస్యం అంటారు మనం ఏదైనా మంచి చెప్పినా వాళ్ళు వినిపించుకోవడానికి ఇష్టపడరు దానివల్ల ఏదో ఒకసారి మనకు కోపం వస్తుంది గట్టిగా కోప్పడతాం అసహనంతో కోప్పడతాం వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారు వాళ్ళకి మాటలు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి ఆ నొచ్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళు విపరీతమైన భయానికి ఆందోళనకి గురవుతారు ఓకే ఓకే దానివల్ల అంటే పిల్లల్లో యాంగ్జైటీ అనేది ఎక్కువ ఉండదు వాళ్ళు అంటే నెక్స్ట్ టైం నేను ఏం చేస్తే నేను మాట్లాడితే ఏమైనా తప్పు మాట్లాడితే వీళ్ళు తిడతారా అనే ఆందోళనతో సగం మాట్లాడి సగం మాట్లాడక ఇలాంటి సంఘర్షణకు లోనై కూడా స్టాంబరింగ్ అనేది వచ్చే అవకాశం అని వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తున్నాయి అంటే డెవలప్మెంటల్ స్టాంబరింగ్ కేసు గురించి నేను చెప్తున్నాను అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తుంటాయి ఆల్రెడీ మొత్తం టోటల్గా ఎంతైతే లాంగ్వేజ్ ఏజ్ ప్ర ఏజ్ ప్రకారంగా రావాలో అంత ఇంకా అటైన్ చేయరు చేయకముందే ఇలాంటి ఆందోళనకి టెన్షన్కి భయానికి కానీ గురైతే మాటల్లో ఆటోమేటిక్గా ఒత్తిడి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని కూడా స్టామరింగే కానీ జనరల్గా ఏంటంటే నార్మల్ నాన్ ఫ్లూయెన్సీ అంటున్నాము అదే కొద్దిగా వాళ్ళ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అదే స్టామరింగ్గా తర్వాత అప్పటికి కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అయ్యి ప్రతి మాట మాట్లాడే ముందు కానీ మధ్య మధ్యలో కానీ ఇబ్బంది పడతా మాట్లాడితే స్టామరింగ్గా డయాగ్నోస్ చేసుకుంటాము జనరల్గా ఏంటంటే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టామరింగ్ అంటా ఉంటాం ఆ లోపల ఏంటంటే డెవలప్మెంటల్ స్టామరింగ్ లేదా నార్మల్ నాన్ఫ్లూయెన్సీ వాళ్ళతో వాళ్ళకి ఇబ్బంది బట్టి వాళ్ళ
దాన్ని బట్టి డయాగ్నోస్ చేస్తాం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా